सो वाट्सअप लैसन वेलकम टू मई चानल अंजु मन एजीएससी न्यूज एपसोड नंबर अच्छे फिफ्टीन सो न्यूस मुझे झानल की क्रोत वो डिस्क्रिपन चलिए डिस्क्रिपन चली अब सब्सक्रैबी दिन तरह फ्रेंड्स को शेर वीडियो नचुटे अं लैक् नचुटे ना डिस्कटेवरी एम मोहमाटम लेकोरी आ डिस्क लैक बटन अंड सजेषन कमेंट में पड़ें अंडर झानल की सपोर्टा मेबरशिप सूपर चाट सूपर थैंक्स इवन मन के एलजिबिटी अच्छे वेर विचल वीडियो वाट वो बट मनी मैटर सो जाग्रत यूज अभी सो अभी इंट्रोडक्ष फिफ्टींत एपिसोड एंटर सो फस्ट न्यूज वे निंटो ना सो निंटो लजेंड आफ् दि जेलडा सीरीज ए दादानी लाइव ऐसा मूवीस अतमको सो इधे प्रोड्यूसर वो निंटो या शिगेर मियामोटो अंड एवी ऐड चैरम आफ् ऐड प्रोटेक्शन अंड फार्मर फौंडर आफ् फौंडर अं सीई आफ मारवल स्टूडियोस दि मेज रनर्स मूवी यूज दिन डैरेक्टर विस्बा ईन डैरेक्टर डैरक्षनते न्यूस वस्तु एट्लो चूड़े अंड लजेंड आफ् जेलडा अंत मोतम कंप्लीट स्टार्ट ना एंड दाका सीरीसल मूवीसलामो एंटे टाइम लूप्स अट्लिए जेलडा स्टोरी वेरे लैवल उ सो मेर स्टार्ट ना जेलडा गेम्स आड़े और जेलडा गेम आड़े कमेंटी ईवन ने जेलडा गेम नचिंद अंक दाने कोसम पक् निंटो स्विच को प्लांती अपर दाका मल्ल आड़दल सो अभी सो नैक्स्ट न्यूज वे जीटीए ना जीटीए सिक्स और एल राटार ना अंदम सो फस्ट आफ्आल जीटीए सिक्स वे फस्ट लुक् ट्रेलर एमो नैक्स्ट मंत अच्छे राबोफिशियल अनौंसर डिसेंबरला सो मे बी डेट ना दी जस्ट फस्ट लुक् रिजे दिन तरह न्यू इयर की डेट अनौंस अट्ला ने लेकिन रेडोटे सारी अनौंस ट्रेलर ने डेट अनौंसुटे अट्ना चूड़े वाला डेट अनौंसर आते मेल 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 टीजी सम्मर् की रिजेमो अट्ठा नैन अट्लते इंक हईपे मैं प्राफिट वस्तु वाली की सो वाल प्लांद मन को सो एट रिज चूदा नैक्स्ट वे जीटे सिक्स जीटे सिक्स मन की एजिंग सिस्टम अत लाइक डेड डेड रेड डेड रिडमशन मन की हेयर ग्रोथ वस्तद क्यार्टर्स की गडम जुटू एर कंटिवस बार बार दिल्ली कटेपाले अब सिस्टम उड़ेद इपड़ीला दाने इंक्लूडू अंड एजिंग सिस्टम लाइक क्यार्टर की मुड़ता रावीद लाइक ओल अट्ठू चूप्चे इलादी सिस्टम अट्ते चुप्त लीक्स भी नैक्स्ट न्यूज वे मैक्स पेन वन अं टू रीमेक प्रोडक्शन की रेडी उन्नीर सो इध रूमर्स मैक्स पेन वन अं टू सो वेट एपड़ू रिजेसो अट्ला नैक्स्ट न्यूज वे रूमर्स असन स्क्रीड हेक्सी गुरी हेची एक्सी हेक्सी गुरी सो वीलेंटे नैन फस्ट एदो पातकाल चतबड़ेद अट्लाेमो अच्छ क्राफ्ट अट्लांट उमो अ दींट एंकंटे लगो चूस्ते ना अट्ला असन स्क्रीड लगो चूस्ते ना अट्ला सो मं मैं मैजि मूर पोल मेरा आर एल वाई कंदी अलग मैं मैजि बट तिपिगोटे तटी एंकंटे रूमर्स एम इधी ट्वेंटी नयटी ना ट्वेंटी नयटी नईन मध्यन अच्छे स्टोरी उठी अभी टाइम गैप अंत इधे टाइम लाइन उवी नयटी टू ट्वेंटी नयटी नये इयर्स इच्छे वाल पास्ट अट्ठू रिप्रजेंटर अंतर अंत मे बी मन ओरजल क्यार्टर वे मे बी फ्यूचर थर्ट फस्ट सी थर्टी सी उ अं ट्वेंटी नयटी नईन अंड इयर ट्वेंटी नयटी इवे पास्ट अट्ठू रिप्रजेंटर अट्ते चुप्त सो चूड़े इधे मर एट्लिए नाकते नैन एक्सपेक्टे कावाले ना पास्ट फ्यूचर ना वो अंड स्टोरी बहुत अट्ठे रूमर्स वस्तना अट्लाो अभी जो अट्ला सो नैक्स्ट न्यूज वे मारवल ना सो इवीडो कोई कई आफ रूमर्स अंड लीड्स अंदम सो मारवल सीक्रेट वार्स ए मूवी अपकमिंग राबो दीड लीड क्यार्टर्स वे ह्यूज जैकम वलवर इन क्यार्टर से अंड टोबी मेग्वैर स्पैडर मैन मूवी वैसे अट्ला सो वीलिदर अवीए वेरियला अंत मेरे लोके सीरीज चूंटे टीवीए टाइम वेरिय अथारीटी ना वीलोची आ सीक्रेट वारफेर लीडर 
అని అంటున్నారు సీక్రెట్ వార్ని అయితే లీడ్ చేస్తారు అంటున్నారు అండ్ మన టామ్ హోల్యాండ్ ఏమైండు టామ్ హోల్యాండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఏమైండు అని అంటే ఏదైతే ఐరన్ మ్యాన్ లా ఐరన్ మ్యాన్ ప్లేస్ ఉందో అదైతే మన టామ్ హోల్యాండ్ అయితే తీసుకుంటాడు అన్నట్టు అయితే రూమ్స్ వస్తు రూమర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మనకు కూడా అదే కావాలి టామ్ హోల్యాండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ వచ్చేసి మనకు ఐరన్ మ్యాన్ని రీప్లేస్ చేయాలని ఎందుకంటే హీఈస్ ది ఓన్లీ వర్తి క్యారెక్టర్ టామ్ హోల్యాండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ వచ్చేసే వర్తి క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుంది ప్రజెంట్ సిరీస్ చూసుకుంటే కొత్త ఐరన్ మ్యాన్ వచ్చింది బట్ నాకైతే పెద్ద నచ్చలే ఏదో పవర్ ఎంజర్ సూట్ వేసుకొని వచ్చినట్టు ఉంది అంత కష్టం లేదు అంత శ్రమ లేదు ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ మీరు ఐరన్ మ్యాన్ త్రీ మూవీ చూసుంటే అందులో ఒక పిల్లగాడు ఉంటాడు ఫోటాటో గన్ తయారు చేస్తాడు ఆ పిల్లగాడు ఐరన్ మ్యాన్ అయినా ఓకే మనకి అట్లా సో మార్వల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మార్వల్ అనే ఇంకొక న్యూస్ ఏంటంటే ఎం ఇది మార్వల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ది బ్లేడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్ రేటెడ్గా అయితే ఉండబోతుంది సేమ్ లైక్ డెడ్ పూల్ కంప్లీట్ ఆర్ రేటెడ్ ఉండ ఉండబోతుంది అన్నట్టు అయితే రూమర్స్ వస్తున్నాయి సో చూడాలి ఏం జరుగుతుందో సిరీస్ రిలీజ్ అయినాక చూద్దాం సిరీస్ అమర్ మూవీయా తెలియదు రిలీజ్ అయినాక చూద్దాం నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఇది అప్కమింగ్ జేమ్స్ బాండ్ గేమ్ ఇది తయారు చేసేటోళ్ళు వచ్చేసి హిట్ మ్యాన్ డెవలపర్స్ ఐఓ ఇంటరాక్టివ్ వీళ్ళైతే తయారు చేస్తారు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే వీళ్ళ డైరెక్టరే సిఈఓ సిఈఓని ఏమంటుండే అంటే దిస్ విల్ బి ది అల్టిమేట్ స్పై క్రాఫ్ట్ ఫ్యాంటసీ అని అంటుండు సో నేనైతే దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అల్టిమేట్ స్పై క్రాఫ్ట్ ఫ్యాంటసీ అంటుండు కాబట్టి మనకి స్పై స్టఫ్ ఇష్టం కదా చూ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ది గేమ్ అవార్డ్ నామినీస్ ఇది ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఒఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసారు ఇది నవంబర్ థర్టీన్త్ రోజు మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం టెన్ థర్టీ పిఎంకి అయితే ఇది నామినీస్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తారు సో మనం వెళ్ళి ఓటింగ్ చేయాలి ఒకవేళ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ ఈసారి విన్ అవుతుందా కాదా చూడు గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ హొంకే స్టార్ వెళ్ళి మేబీ రెండు విన్ కావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే గెన్షన్ ఇంపాక్ట్లో చాలా చేంజెస్ జరిగినాయి వర్షం ఫోర్ పాయింట్ ఓ పెద్ద పెద్ద చేంజ్ అండ్ ఫురీనా స్టోరీ కూడా అండ్ హొంకే స్టార్ రైలు రాగానే రాగానే అన్ని రివార్డులు బద్దలు రికార్డులు అన్ని బద్దలు కొట్టింది సో అందుకే ఈ రెండు మేబీ ఏమన్నా రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి విన్ అవుతాయి అని నేను అనుకుంటున్నా విన్ కావాలి సో మీకు నచ్చిన గేమ్కి అయితే ఓట్ అయ్యూరి బై సపరేట్ కంపల్సరీ ఇవే గేమ్స్ కోట్ వేయమని చెప్తలేను మీకు ఆ గేమ్ నామినీస్లలో మీకు ఏది నచ్చితే వాటికి ఓట్ వేసేసేవరి అట్లా సో ఇదైతే టెన్ థర్టీ పిఎం మనకి నవంబర్ థర్టీన్త్ రోజు అయితే అనౌన్స్ కాబోతున్నాయి ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది దీన్ని ది గేమ్ అవర్స్ డాట్ కామ్ అని సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చేయొచ్చు ఓటింగ్ గూగుల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అయ్యి అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి బిగ్గర్ దెన్ గాడ్ జిల్లా అంటే అర్థమైందా లాస్ట్ న్యూస్లో నేను చెప్పిన గేమ్స్ అన్ని రోజు రోజుకి ఎక్కువ సైజ్ అయిపోతున్నాయి ఒక్కొక్క గేమ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ జీబీని క్రాస్ చేస్తున్నాయని సో దాని గురించే ఇది సో ఫైనల్గా ఏమంటున్నారు అంటే గేమ్స్ అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అవన్నీ చూసుకోరు చూసుకొని ఏమంటున్నారు అంటే అరే నిజమే రా భయ్ ఇదంతా గేమ్ బాగా ఎక్కువైపోతున్నాయి స్టోరేజెస్ అండ్ ఇట్లా అవుతుంది ఏం చేద్దాం అని అంటే కొత్త టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి గేమ్ సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవిటిని రెడ్యూస్ చేస్తాం అని అయితే డెవలపర్స్ అంటారు న్యూ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి సో చూడాలి జర టైం పడుతుంది భయ్ పక్క టైం పడుతుంది ఇది ఇట్లా చిటికేయంగా అయ్యే పని కాదు ఇది ఎందుకంటే టెక్స్చర్స్ ఉంటాయి టెక్స్చర్స్ కానీ మీరు ఆడ గ్రాస్ ఇమేజెస్ చూస్తారు చిన్నగా అండ్ ఫిజిక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ ఉంటాయి గేమ్స్లో ఫిజిక్స్ ఉంటాయి లైక్ డస్ట్ ఫిజిక్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ చిన్న గాలి వచ్చినప్పుడు గ్రాస్ ఊగడము మీరు స్మోక్ స్మోక్ బాంబ్స్ వేసినప్పుడు స్మోక్ రావడము ఇట్లాంటివన్నీ చాలా స్పేస్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తుంది గేమ్స్లో ఈ టెక్స్చర్స్ అవన్నీ సో వీటిని రెడ్యూస్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది వీటి సైజుని రెడ్యూస్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది సో చూడాలి మినిమం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పక్కా తీసుకుంటుంది ఇది ఇంప్లికేట్ కానీకే టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ఏంది స్పెసిఫిక్ ఏం చెప్పలేదు ఇంకా బట్ కొద్ది రోజులు అయితే నడుస్తుంది న్యూస్ నడుస్తుంది ప్లేయర్స్ కూడా గరం అవుతారు అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎపిక్ గేమ్స్ గురించి ఎపిక్ ఏం చేసిందంటే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ డీల్ అయితే రిజెక్ట్ చేసింది అక్షరాల మళ్ళీ అక్షరాల అంటే మీరు అక్షరాలు కావు అవి అంకెలు అని పెట్టకూరి బై ప్లీజ్ అక్షరాలు అంటే వే ఆఫ్ స్పీచ్ అది నేను చెప్పేది అక్షరాలు అంటే లెటర్స్ అని నాకు కూడా తెలుసు ఓకే అక్షరాల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు కోట్లు అయితే రిజెక్ట్ చేసింది గూగుల్ ప్లే నుండి వై బికాస్ 
మీరు వెబ్సైట్ నుండి లాంచర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ నుండి మీరు గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం యాపిల్ ఇకో సిస్టంలో మీరు ఎక్కడ ఫార్టినెట్ సరిగ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని లేదు సో నాకు తెలిసినంత వరకు మేబీ ఆ కేసు ఇప్పుడు సెటిల్ అయ్యి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్తో మాత్రం కేసు అయితే రన్నింగ్లో ఉంది సో అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఈఏ యాక్టివేజన్ అండ్ యూబీసాఫ్ట్ అండ్ ఎపిక్ గేమ్స్ మీద ఒక ఇంకొక కేసు అయితే నడుస్తుంది ఎపిక్ గేమ్స్ ఇప్పుడు రెండు మూడు కేసులలో ఉండొచ్చు దగ్గర దగ్గర కోర్టు కేసులల్లో అట్లా ఇది ఎందుకు అంటే ఒక ఏరియా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కలిసి ఆర్కానస్ కరెక్ట్ అదేనా మీరు కరెక్ట్గా అయినండి ఆర్కానస్ ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం చేసిరు అంటే ఈ కంపెనీస్ మీద కేసు వేసిరు ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు గేమ్స్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రోసాఫ్ట్వి ఈఏవి యాక్టివిజన్వి యూబీసాఫ్ట్వి ఎపిక్ గేమ్స్ ఏవైతే గేమ్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈవెన్ మనీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు అని వాళ్ళ మీద కేసు వేసిరు అడిక్షన్ కేసు నాకు ఒక్కటి అర్థం కాదు ఆ పూరలు గంతగానే మాడుతుంటే మీరు ఏం ఏం బీక్తురు చిన్నప్పటి నుండి వీళ్ళు పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ పిల్లల్ని వదిలేస్తారు గాలికి వదిలేస్తారు వీళ్ళు వదిలేసి మళ్ళీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు కంపెనీల మీద ఎగురుతారు పక్క ఇది మళ్ళీ రిటర్న్ వాళ్ళ మీదకే తిరుగుతుంది కేసు ఇది ఎందుకంటే పెద్ద జైంట్స్ వీళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ ఈఏ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద జైంట్స్ వీళ్ళు వాళ్ళ మీద ఒక ఫ్యామిలీ కేసు ఇది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ కేసు వేస్తే ఎట్లా నడుస్తుంది వాళ్ళు రిటర్న్ కొడతారు ఒకటే మాట అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి యాక్సెప్ట్ చేసినా అని అంటారు అయిపోయా కేసు మూసేస్తారు అంతే నిజంగా మీ మీరు ఒకవేళ మీరు పేరెంట్స్ ఈ న్యూస్ వీడియో చూస్తుంటే మీ పిల్లల్ని పట్టించుకోండి ఓకే ఫోన్కి టైమర్స్ ఉంటాయి పేరెంటల్ కంట్రోల్ అని ఒకటి ఉంటుంది మీ ఫోన్ నుండి మీ పే మీ పిల్లలు యూజ్ చేసే ఫోన్కి టైమర్స్ పెట్టవచ్చు అండ్ ప్రెస్ అటాక్ ఇన్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా వీడియోస్ చేసారు ఇట్లా టైమర్ పెట్టడానికి పిల్లలను మనం గేమ్స్ ఆడడం ఆపలేము బట్ స్టిల్ మనం దాన్ని లిమిట్లో పెట్టవచ్చు పిల్లలు గేమ్స్ ఆడడాన్ని మనం లిమిట్ చేయవచ్చు మీరు మీ పిల్లలతో కనెక్ట్ అయితేనే అది జరుగుతుంది అండ్ ఇంపాసిబుల్ అని కూడా కొందరు అంటారు ఇవన్నీ చెప్పడం ఈజీ చేయడం కష్టం అని అంటారు నా తెలుసు నేను చూసిన బట్ స్టిల్ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ట్రై వీ కెన్ ట్రై రైట్ వీ కెన్ ట్రై అంతే కంప్లీట్ ఇంపాసిబుల్ కాదు వీ కెన్ ట్రై అట్లా సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎలాన్ మస్క్ ట్విట్టర్ గురించి సో ఫస్ట్ ఎక్స్బాక్స్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్స్ అయితే తీసేసింది అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే అకౌంట్ తోటి లా ట్విట్టర్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ ఆర్ లేదంటే కంటెంట్ షేరింగ్ అనుకుంటా సో దాన్ని అయితే ఎక్స్బాక్స్ తీసేసింది ఇప్పుడు ప్లే స్టేషన్ కూడా అదే ప్లాన్లు ఉంది తీసేద్దామని సో ఎలాన్ మస్క్ ఏమంటుండంటే నేను దీన్ని ఏం జరుగుతుందో నేను చూస్తా నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా దీని గురించి అని చెప్పి ఎలాన్ మస్క్ అంటుండు సో ఎలాన్ మస్క్ ఆడు దిగుతా అంటుండు జరానికి తిక్కలే కురుబాయి మళ్ళీ ఆడు ఏదో ఒకటి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన అనుకో అయిపోయినట్టే ఏదో ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి తక్కువ రేట్కి ఆఫర్ చేసిన అనుకో వీళ్ళందరూ బిజినెస్ మూసుకోవాల్సి వస్తుంది నాకు అదే ఫీలింగ్ ఉంది ఎక్స్బాక్స్ వీళ్ళు పోయిపోయి ఎలాన్ మస్క్ అంతో ఆడుకుంటారు ట్విట్టర్ తోటి అట్లా అని చెప్పి సో మీ ఒపీనియన్ ఏంది కిమ్ కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎలాన్ మస్క్ చేయగలుగుతాడా చేయగలగా చేయలేడా కొత్త ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాడా చేయలేడా అన్నది మీరు కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్సోమ్నియా గురించి లాస్ట్ గేమింగ్ న్యూస్ ఇన్సోమ్నియాకు ఏమని కన్ఫర్మ్ చేసిందంటే అప్కమింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ మెయిన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఎవరు అని అయితే కన్ఫర్మ్ చేసింది అది వచ్చేసి మన మైల్స్ మావా మైల్స్ మొరాలస్ సో ఎందుకు అంటే పీటర్ వచ్చేసి పీటర్కి ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ అయితే దొరికిండు పీటర్ లేని టైంలో మైల్స్ అయితే టే సిటీని సేవ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు పీటర్ కూడా ఏజ్ అయిపోతుంది ఆయన రియల్ లైఫ్ పీటర్ పాక కూడా ఆయన రియల్ లైఫ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి మ్యారేజ్ అయిన పెళ్ళి చేసుకోవాలి పిల్లలు అదంతా కథ ఉంటుంది కాబట్టి మెల్లమెల్లగా పీటర్ పార్కర్ రిటైర్ అవుతాడు స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా అండ్ మైల్స్ మొరల్స్ ప్లేస్ అయితే తీసుకుంటాడు అని ఇదైతే నిజంగా ఓకే అనిపిస్తుంది నాకైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు దీంతో ఫ్యాన్స్ కూడా చాలామంది ఫ్యాన్స్కి ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇద్దరు స్పైడర్ మ్యానే నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యానిమే రిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే యానిమేస్ అండ్ ఇంకొన్ని దాంతో ఇంకొన్ని మనకి ఇండియాకి అయితే రాబోతున్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి షార్లెట్ మంచి యానిమే నేను చూసిన నాకు బాగా నచ్చింది ఎరేజ్డ్ బాగుంటుంది సస్పెన్స్ అట్లుంటుంది కైండ్ ఆఫ్ టైం ట్రావెల్
సో అట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బజార్కు గురించి బజార్కు ఫేన్ ఫ్యాన్స్ అయితే ఇక మొత్తం బెజార్క్ యానిమేని అయితే వాళ్ళ చేతిలోకి తీసేసుకుంటున్నారు ఎందుకు అంటే ఈ ఒక ఫ్యాన్ మేడ్ స్టూడియో ఫ్యాన్ మేడ్ స్టూడియో సపరేట్గా ఫ్యాన్సే తయారు చేసిన స్టూడియో దాని పేరు స్టూడియో ఎక్లిప్స్ వీళ్ళు ఏమి ఏం చేస్తున్నారంటే బెజార్క్ ఏదైతే స్టోరీ ఉందో వీ దీన్ని అంతా తీసుకొని వీళ్ళు యానిమేలకు అయితే కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇది బెస్ట్ అండ్ హ్యూజ్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు ఇది అండ్ ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారు అంటే బెజార్క్ ఫ్యాన్స్ ఈవెన్ నేను కూడా చూసిన సీజన్ వన్ చూసిన బెజార్క్ నాకు నచ్చింది బట్ ఏంటంటే అది కొంచెం మళ్ళా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న డే అండ్ టైంకి రిలేటెడ్ ఐ మీన్ తగ్గట్టు యానిమేట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ వస్తుంది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ బెజార్క్ సో అట్లా మొత్తం స్టార్టింగ్ స్క్రాచ్ నుండి వీళ్ళంతా మళ్ళీ యానిమే లాగా తీసిరనుకో సెట్ ఉంటుంది వై బికాస్ ఫ్యాన్స్ ఏమంటారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ బెజార్క్ ఈజ్ ది గ్రేటెస్ట్ స్టోరీ ఎవర్ టోల్డ్ ఇన్ ది మీడియమ్స్ ఆఫ్ మాంగా మాంగాల ది బెస్ట్ స్టోరీ ఎవర్ టోల్డ్ అండ్ దీని ఆథర్ అయితే ఫస్ట్ ఆథర్ అయితే మనకి లేరు ఇప్పుడు స్వర్గస్తులైండు ఆయన ఆయన ఫ్రెండ్స్ అండ్ వర్కర్స్ ఆయనతో పనిచేసిన మెంబర్స్ వాళ్ళందరు కలిసి కంటిన్యూ అయితే చేస్తారు స్టోరీని అట్లా అండ్ దాంట్లో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంటెంట్ ఉంది అంటే ఒక సంవత్సరాలకు దగ్గ ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలకు సరిపడా యానిమే కంటెంట్ అయితే ఉంది దాన్ని ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు అని చెప్పి ఫ్యాన్స్ ఈ స్టూడియో ఒకటి తయారు చేసి వాళ్ళైతే ఈ యానిమేని అయితే చేద్దామని నిర్ణయం అయితే తీసుకోరు నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నా ఐ విల్ వెయిట్ పక్కా వెయిట్ చేస్తాను నేను ఈ యానిమే అంత వచ్చేదాకా ఈవెన్ డబ్స్ కూడా సైమల్టేనియస్గా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది సేమ్ లైక్ డాక్టర్ స్టోన్ రిలీజ్ చేసినట్టు డాక్టర్ స్టోన్ డబ్ అండ్ సబ్ ఒకటేసారి రిలీజ్ చేస్తారు సో దీనికి కూడా సేమ్ అట్లనే రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో నెక్స్ట్ యానిమే న్యూస్ వచ్చేసి నొరగామి మాంగా గురించి ఇది నా ఫేవరెట్ సిరీస్ ఇది కూడా నేను చూసిన ఒక కైండ్ ఆఫ్ అండర్ రేటెడ్ ఇది కూడా సిరీస్ వచ్చేసి దీని ఫైనల్ చాప్టర్ అయితే జనవరిలో రిలీజ్ కాబోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఫైనల్ చాప్టర్ అంటే లాస్ట్ ఇక ది ఎండ్ నొరగామి మాంగాని అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది మరి మాంగా ఎండ్ అవుతుంది మరి కొత్త సీజన్ ఏమైనా పట్టుకొస్తారా లేరా దీన్ని యానిమేట్ చేస్తారా చేయరా ఇంకా తెలియదు న్యూస్ అయితే లేదు బట్ జనవరిలో అయితే ఎండ్ కాబోతుంది అంతే లాస్ట్ ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫైనల్లీ జూమ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ టెన్ టు టువెల్ ఇవన్నీ ఒకటేసారి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి అయితే టెలికాస్ట్ కాబోతున్నాయి ఏ ఏ ముహూర్తంలో స్టార్ట్ చేసిండు ఏం దొక్కి స్టార్ట్ చేసిండు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసిండో తెలియదు కానీ వచ్చిన పని ఉండి అన్నీ అడ్డం కాలే భయ దీనికి ఒకరోజు వస్తుంది ఒకరోజు రాదు ఒకరోజు వస్తుంది ఒకరోజు రాదు కొన్ని ఎపిసోడ్లు వచ్చినాయి కొన్ని ఎపిసోడ్లు ఆగిపోయినాయి ఏందో ఏమో తెలియదు ఈ స్టూడియో ఎవడో కానీ జర శాంతి పూజలు చేయించుకోవాలి ఇంట్లో కూర్చొని నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఏ ముహూర్తాన్ని స్టార్ట్ చేసిన అన్ని దరిద్రాలే దీనికి ఇప్పుడు నాకు ఇది ఇప్పటికీ డౌట్ టెన్ లెవెన్ టువెల్ ఎపిసోడ్స్ ఇవి మూడు ఒకటేసారి వస్తాయి అలా అంటే దీనికి కూడా మధ్య మధ్యన ఒక్కొక్క నెల గ్యాప్ ఇచ్చి రిలీజ్ చేస్తాను అన్నది కూడా డౌట్ అని నాకు ఇప్పుడు దీని అయితే నేను కన్ఫర్మ్ గ్యారెంటీడ్ అని అయితే తీసుకోను నేను అస్సలు హోప్స్ లేవు నాకు ఇప్పుడు అస్సలు హోప్స్ లేవు ఎందుకంటే అట్లా ఏ సిరీల్లో అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జుజుస్ కైసన్ గురించి మూడు న్యూస్లు ఉన్నాయి ఒకటేసారి కవర్ చేసేద్దాం అట్లా జుజుస్ కైసన్ మాంగాక ఈగే అకుటామి ఏమంటుండంటే ఫ్యాన్స్ తోటి జుజుసు కైసన్ సీజన్ టూ ఏదైతే ఉందో అస్సలు స్కిప్ చేయకుండ్రి కంప్లీట్గా చూడుర్రి అని అంటుండు దాని తర్వాత ఏమంటుండంటే ఎవరైతే యానిమేటర్స్ ఉన్నారో దీన్ని యానిమేట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసిరో ఆర్ ఎల్స్ వర్క్ చేసిరో వాళ్ళందరికీ ఆన్ టైం పేమెంట్స్ అయితే రావాలి పక్కా రావాలి ఇది వాళ్ళ రైట్ అని అయితే ట్వీట్ చేసిండు దానికి ఫ్యాన్స్ కూడా అవును నువ్వు దీన్ని గుర్తించి మంచి పని చేసినవరా నువ్వు మంచోని వీరా అని ఫ్యాన్స్ కూడా అంటారు దాని తర్వాత వచ్చేసి వార్నర్ బ్రదర్స్ వీళ్ళొక కైండ్ ఆఫ్ ట్వీట్ చేసారు అది జాపనీస్ ట్విట్టర్లో వీళ్ళ వార్నర్స్ బ్రదర్స్ జాపనీస్ ఉంటుంది కదా ట్విట్టర్ దాంట్లో ఒక ట్వీట్ చేసారు జడ్జెస్ జుజుత్సు కైసన్ అదేంది లైవ్ యాక్షన్ తీస్తున్నట్టు అంటే హింట్ ఇచ్చినట్టు చెప్పారు హింట్ ఇచ్చినట్టు అట్లా అంటారు ఇక ఫ్యాన్స్కి ఒకటే ఒకటి ఇది అటాక్ ఆన్ టైటన్ లైవ్ యాక్షన్ లాగా తయారు కాకపోతే చాలు అని జాపనీస్ అటాక్ ఆన్ టైటన్ లైవ్ యాక్షన్ మీరు ఒకసారి గూగుల్లో కొడితే వస్తుంది ఆర్ ఎల్స్ యూట్యూబ్లో కొడితే వస్తుంది దానిలాగా తయారు కాకపోతే చాలు దానికన్నా అద్భుతంగా తయారైతే బెస్ట్ అని అంటారు ఫ్యాన్స్ అయితే నెక్స్ట్
బిజినెస్ ని గ్రో కూడా అయితే బిజినెస్ గ్రో కూడా అవుతుంది అట్లా అని సో అట్లా పెడతారు సో అది వీళ్ళ ప్లాన్ అయితే కాడో కావా అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జాన్ విక్ యానిమేన్ అయితే హింట్ అయితే వచ్చింది జర రూమర్స్ వస్తున్నాయి జాన్ విక్ యానిమే అయితే రిలీజ్ కా ప్రొడక్షన్లు ఉన్నట్టు సో చూడాలి ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో అన్నది యానిమేజ్ ఉన్నీ కోకే నేను మూవీ చూసిన వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ అవి నాకు వరల్డ్ బిల్డింగ్ నచ్చింది జాన్ విక్లో వరల్డ్ బిల్డింగ్ నాకు బాగా నచ్చింది లైక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒక సిస్టమ్ కాయిన్స్ సిస్టమ్ కానీ ఒక క్రైమ్ చేయాలన్నా అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ ఉంటుంది దానికి క్రిమినల్స్కి కూడా ఒక రూల్స్ ఉంటాయి ఇది నేను చెయ్యొద్దు ఇది నేను చెయ్యాలి ఇది చెయ్యొచ్చు అన్నట్టు రూల్స్ ఉంటాయి నాకు అది బాగా నచ్చింది జాన్ విక్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డబ్స్ స్పైఎక్స్ ఫ్యామిలీ హిందీ డబ్ క్రంచి రోల్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది టాలింగ్ హిందీ ఫ్రాంక్స్ ఇది మంచి ఆనిమే నిజంగా మంచి ఆనిమే ఇది కూడా ఎండింగ్ నేను బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయినా దీని ఎండింగ్ కూడా కమింగ్ సూన్ ఇండియాలో అది కూడా తమిళ డబ్బులా స్పైఎక్స్ ఫ్యామిలీ కోడ్ వైట్ ఏదైతే మూవీ ఉందో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే వరల్డ్ వైడ్గా థియేటర్స్లకు అయితే రాబోతుంది అది కూడా సబ్ అండ్ డబ్ రెండు ఇంక్లూ రెండు ఒకటేసారి అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ పీస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ నైంటీ ఇంగ్లీష్ డబ్ ఫైవ్ నైంటీ ఎందుకు అంటే దీంట్లో కొన్ని క్రాస్ ఓవర్స్ అయితే జరిగినాయి అందులో క్రాస్ ఓవర్స్లో వచ్చేసి మనకు డ్రాగన్ బాల్జీ అండ్ టొరికో వీళ్ళు అయితే ఉన్నారు పుల్లలో అయితే అవైలబుల్ ఉంది దాని తర్వాత డాక్టర్ స్టోన్ న్యూ వరల్డ్ ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అయితే డబ్బు క్రాంచి రోల్ అవైలబుల్ ఉంది కున్ యానిమేషన్లో కూడా నెక్స్ట్ అకుమాకున్ ఎపిసోడ్ వన్ టు టువెల్ ఇంగ్లీష్ డబ్బు అయితే నెట్ఫ్లిక్స్లో అవైలబుల్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది ఎమినెన్స్ ఇన్ షాడో సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ సిక్స్ అయితే డబ్బు హైడ్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ది మిస్ఫిస్ట్ ఆఫ్ డిమెన్ కింగ్ అకాడమీ సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ టువెల్ కోర్ వన్ ఫైనల్ కోర్ వన్ ఫైనల్ అది డబ్బు అయితే క్రంచి రోల్లో అవైలబుల్ ఉంది సో ఇది ఈ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు డిస్క్రిప్షన్ అయితే చదవండి ప్లీజ్ దాని తర్వాత ఛానల్కి సపోర్ట్ చేద్దామంటే మెంబర్షిప్స్ ఉన్నాయి సూపర్ చాట్స్ ఉన్నాయి సూపర్ థ్యాంక్స్ ఉన్నాయి నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా చేస్తాను సచ్చి ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ గై